తెలంగాణలో చూసుకుంటే కారు జోరు తగ్గినట్లుంది నేను కవిత కూడా ఓడిపోయారు అసలు ఎందుకు వచ్చింది ఆ ఫాల్ట్ మొన్నే కదా అంత మెజార్ అత్యధిక మెజారిటీతో గెలిచారు సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో ఇప్పుడు ఎందుకు ఇలా జరిగిందంటారు ప్రజలు ఎప్పుడు ఒకే రకంగా ఉండరు ప్రతి ఐదు సంవత్సరాల నుంచి కేసీఆర్ తప్పు చేసిండు ఏంది నా గెలిచినాక తొంభై తొంభై ఆరు రోజుల దాకా ఎటువంటి మంత్రి పదవి ఇవ్వలేదు ఎవ్వరికి ప్రా పాలన మొత్తం స్తంభించిపోయింది అందుకోసమే ప్రజలు మార్పు కావాలన్నారు నాది నిజామాబాద్ డిస్టికే మాది తెలంగాణ రాష్ట్రంకు ఏర్పడటానికి మొట్టమొదటిసారిగా మాదే మద్దతు ఇచ్చింది కేసీఆర్ నా విలేజ్ అని చెప్పుకుంటాను నాది మోతే గ్రామం అయితే ప్రజలు రైతులు ఆడ ఎర్రజొన్నల సమస్య పసుపు బోర్డు ఏర్పాటు గురించి కవిత కానీ అక్కడ స్థానిక ఇంకా ఎన్నికైన ఎమ్మెల్యేలు కానీ ఎవడు పట్టించుకోలేడు అందుకోసమే పూర్తి వ్యతిరేకత ఏర్పడ్డది మన తెలంగాణలో కారు జోరు తగ్గినట్లు అనిపిస్తుంది నిన్న పార్లమెంట్ శాసనసభలో చూసుకుంటే మన కవిత కూడా ఊరిపోయారు సో దాని మీద మేము వాళ్ళ ఈగో అది కేసీఆర్ టికెట్స్ ఇవ్వడం మెయిన్ రీజన్ కరెక్ట్ పర్సన్స్కి ఇవ్వకపోవడము తెలంగాణ ఉద్యోగం కొట్లాడిన వాళ్ళకి ఇవ్వకపోవడము ఎవరు వాడితే వాళ్ళు డబ్బులు ఇవ్వండి డబ్బులు ఇచ్చి ఉండి ఇచ్చే వాళ్ళకి టికెట్స్ ఇవ్వడము అని ఉన్నారండి ఏజెంట్ అంతకంటే ముందు ఉద్యమంలో పొట్లాడిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళకి ఒక టికెట్ లేరా అసలు అంతా ఎటుపోయారు నాకు ఎటు కొడుక సీట్లు ఉన్నాయని చెప్పి ఎవరు ఇచ్చినా గెలిచారని ఉద్యోగ ఉద్దేశంతో పాటు ఎవరు కదా వాళ్ళు టికెట్లు ఇచ్చి అది ఇచ్చారు అది గుణపడ్డం అది కేసీఆర్కి అట్లా ఒకరే ఇంట్లో పదవులు ఉండడము వేరే వాళ్ళు రావద్దా అండి ఒక ఇంట్లో సీఎం సీఎం కొడుకు సీఎం సీఎం వాళ్ళే ఉంటే పరిపాలిస్తే మా మిగతా వాళ్ళ పరిస్థితి ఉంది అంతకంటే మంచి పర్సన్స్ ఎవరులేరా అంతకంటే పర్సన్స్ బాగా పరుగు వర్క్ చేసిన హార్డ్ వర్క్ చేసిన వాళ్ళు బాగా చాలామంది ఉన్నారు రాష్ట్రంలో అంతకంటే గుడ్ పర్సన్స్ ఉన్నారు వాళ్ళకి అవకాశం ఇవ్వండి కారు జోరు తగ్గిందంటారా తెలంగాణ కారు అంటే కొంచెం బ్రేక్ పడ్డది పడ్డది ఎందుకంటే ఇక పరిపాలన సరిగా లేకపోవడం వలన శ్రద్ధ పబ్లిక్ సరిగా చూడకపోవడం పోయిన ఐదు సంవత్సరాల కంటే ఇప్పుడు ఐదు సంవత్సరాలు ఎలా ఉండబోతుంది ఇంకా కేసీఆర్ చెప్పలేము ముందు ముందు తర చెప్పలేము అంతే ఓకే జగన్ అన్న పరిపాలన ఎలా ఉండబోతుంది అనుకుంటున్నారు మీరు ఆంధ్ర కొత్తగా ఆయన కొత్త కాబట్టి ఆయన మంచిగా చేయాలని అనుకుంటున్నాను కేసీఆర్ మాత్రం కంపల్సరీ ఓడిపో డౌన్ అయిపోయింది దానివల్ల ఎలక్షన్ల వల్ల తక్కువ అయిపోయింది కార్ గిట డౌన్ అయిపోయింది దానివల్ల అదైతే ఎందుకు ఎక్కడ వచ్చింది అంటారు ఫాల్ట్ ఫాల్ట్ ఎక్కడ వచ్చిందంటే ఇక అది చేస్తా చేస్తా అంటాడు కానీ చెయ్యాడు మాటలు చెప్తాడు మనం మొన్న ఒకటి షేడ్ అది చూసినాను ఏమయ్యా ఏమయ్యా చేస్తా చేస్తాను నేను తా తాగినప్పుడు ఎట్లనో ఎట్లనో మాట్లాడతా దాన్ని అదే పట్టించుకుంటాను నేను అది చేస్తానా అన్న అన్న అన్నాడు కేసీఆర్ అట్లా మాట వచ్చింది టాకింగ్ వచ్చింది కొంచెం కారు జోరు తగ్గినట్లుంది తగ్గినట్టుంది కవిత కూడా ఉడిపోయింది అట నీ అభిప్రాయం ఏంటి అంటే చేసే పనులు కూడా కరెక్ట్ చేస్తాను చేసానా నమ్మకం పోయింది చెప్పాలంటే రేవంత్ రెడ్డి గారు గెలవడం ఒక మంచిది ఉండాలి కదా ఎవరో ఒకరు ఆపోజిట్లో ఎవరో ఒకరు అడిగేవారు ఒకరు ఉండాలి కదా అడిగేవాళ్ళు లేక గెలుస్తూ వచ్చాడు దిస్ టైం ఆల్సో నేను తెలంగాణలో నేను గమనించడం ఏంటంటే స్ట్రాంగ్ ఆపోజిషన్ లేదు స్ట్రాంగ్ ఆపోజిషన్ లేదు రేవంత్ రెడ్డి మైట్ బి ద స్ట్రాంగ్ ఆపోజిషన్ టు ఆస్క్ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ ఉండాలి ఎవరో ఒకరు లేకపోతే దట్స్ నాట్ ఫెయిర్ ఇన్ఆఫ్ నువ్వు చెప్పిందే కరెక్ట్ అవద్దప్పుడు సో ఓడిపోయాడు దాని మీద ఓడిపోవడం అంటే అది గెలిపోవటం వల్ల దట్స్ ఫెయిర్ ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఉత్తమ్ రెడ్డి కోమటి రెడ్డి కోమటి రెడ్డి ఇస్ ఎ గ్రేట్ లీడర్ అంటే లైక్ ఎప్పటి నుంచో మా ఉన్నవారు అతను అతను గెలవడంలో నాకు పెద్ద అదేం కనిపిస్తలేదు బట్ మల్కాజ్గిరి అతిపెద్ద పార్లమెంట్ నియోజకవర్గం దాంట్లో రేవంత్ రెడ్డి ఏదో టఫ్ ఫైట్లో గెలవడం కొంచెం గెలిచాడు అన్న ఫీలింగ్ కానీ గెలిచాడా అన్న ఫీలింగ్ కూడా రెండు మిక్స్డ్ వెర్షన్స్లో మనకు అది ఉంది హాయ్ అండి నేను మెలర్ నరేష్ మాట్లాడుతాను నేను మీ మనారా చోప్రా నేను మీ బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఆదాన్ తెలుగు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఆదాన్ తెలుగు ఛానల్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఆదాన్ తెలుగు Oh, oh, oh.